आत्तापर्यंत आपण पार्ट फर्स्ट आणि पार्ट सेकंड स्टडी केला रिप्रोडक्शन इन लोअर अँड हायर प्लांटचा तर पार्ट फर्स्टमध्ये आपण पाहिलं होतं की अँथरमध्ये पोलन ग्रेन्स कसे तयार होतात त्याच्यानंतर आपण पार्ट सेकंडमध्ये पाहिलं होतं की फिमेल रिप्रोडक्टिव्ह ऑर्गन कसं तयार होतं आता हे दोन पार्ट आपण स्टडी केलं आपलं मे मेल रिप्रोडक्टिव्ह ऑर्गन आणि फिमेल रिप्रोडक्टिव्ह ऑर्गन तर स्ट्रक्चर वगैरे आपण स्टडी केलं आता आपल्याला पाहिजे पोलिनेशन म्हणजे जो काय मेल रिप्रोडक्टिव्ह पार्ट आहे म्हणजे पोलन ग्रेन हा फिमेल रिप्रोडक्टिव्ह पार्ट म्हणजे एम्ब्रिओसॅकपर्यंत कसा पोचतो याचा आपल्याला स्टडी करायचं त्यालाच आपण पोलिनेशन म्हणतो तर आपण स्टडी करूयात पोलिनेशन म्हणजे काय आता पा पोलिनेशन म्हणजे काय की एका जागेवरून दुसऱ्या जागेवर जाणे त्याला आपण पोलिनेशन म्हणतो फ्लावरच्या रिलेटेड बरोबर म्हणजे काय की ट्रान्सफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम अँथर टू स्टिग्मा पा अँथर हा मेल रिप्रोडक्टिव्ह पार्ट आहे आणि स्टिग्मा हा फिमेल रिप्रोडक्टिव्ह पार्ट आहे मग हा अँथर म्हणजे मेल रिप्रोडक्टिव्ह पार्ट हा फिमेल रिप्रोडक्टिव्ह पार्टपर्यंत जावा लागतो त्याच्यानंतरच त्याचं काय होतं फर्टिलायझेशन होतं म्हणजेच काय मग ह्याच्यासाठी आता हा अँथर स्टिग्मापर्यंत जाण्यासाठी तर आता आपण पाहिलं होतं की जो अँथर असतो तो काय असतो नॉन मोटायला असतो म्हणजे रिपोड जे की मेल रिपोडक्टिव्ह पार्ट आहे तो नॉन मोटायले म्हणजे तो स्वतः मुवमेंट करू शकत नाही त्याला कोणीतरी अँथरवरून त्या पोलन ग्रेन्सला अँथरवरून स्टिग्मापर्यंत घेऊन जाण्यासाठी लागतो बरोबर त्यालाच आपण पोलिनेशन म्हणतो पोलिनेशन म्हणजे काय ट्रान्सफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम अँथर टू स्टिग्मा इज नथिंग बट पोलिनेशन पोलिनेशन म्हणजे काय अँथरपासून तो पोलन ग्रेन स्टिग्मापर्यंत जाणे यालाच म्हणतात पोलिनेशन बरोबर याला काही एजंट असतात ते त्याला तिथपर्यंत घेऊन जातात त्याचा पण आपण स्टडी करणार आहे इट इज अ प्री रिक्वेस्ट फॉर ऑफ फर्टिलायझेशन बिकॉज बोथ मेल अँड फिमेल गॅमेट्स आर नॉन मोटाईल प्री रिक्वेस्ट म्हणजे ही आधीची गरज आहे त्याची ही रिक्वायरमेंट आहे फर्टिलायझेशनची पोलिनेशन ही काय रिक्वायरमेंट आहे का तर जे मेल आणि फिमेल गॅमेट्स आहे हे दोन्ही पण काय नॉन मोटाईल म्हणजे ते स्वतः हालचाल करू शकत नाही याला घेऊन जाण्यासाठी कोणीतरी लागतं तीच प्रोसेस असते पोलिनेशन कळ मेन पोलिनेशनचा कन्सेप्ट काय असतो त्यानंतर पहा हे दोन टाईपचं पोलिनेशन होतं फ्लॉवरमध्ये एक असतं सेल पोलिनेशन आणि दुसरं असतं क्रॉस पोलिनेशन तर सेल पोलिनेशन म्हणजे काय ऑकर्स इन सिंगल फ्लॉवर ऑर विथ टू फ्लॉवर बट ऑफ ए सिंगल प्लांट पहा आता सेल पोलिनेशन म्हणजे काय एकाच प्लांट एकच प्लांट आहे त्याच्यावरचा जो काय एक सिंगल फ्लॉवर असतो त्याच्यामध्येच अँथर आणि स्टिग्मा असतो त्या सेम फ्लॉवरमधलाच अँथर त्याच्याच फ्लॉ त्या फ्लॉवरच्या स्टिग्मावर जाणे याला आपण काय म्हणतो सेल्फ पोलिनेशन म्हणतो आणि याच्यामुळे काय होतं इनब्रिडिंग होतं इनब्रिडिंग म्हणजे सेम त्याच्यासारखाच नवीन प्लांट तयार होतो त्याला इनब्रिडिंग म्हणतो आता कन्सेप्ट येणार पुढं आउटब्रिडिंग सुद्धा येणार आहे इनब्रिडिंग म्हणजे समजा रोज प्लांट आहे तर सेम दुसऱ्या रोजच तयार होणार आणि आउटब्रिडिंग म्हणजे एकाच दुसऱ्यामध्ये काय होतं यूज केला जातो हे झालं इनब्रिडिंग म्हणजे सेल्फ पोलिनेशनमुळे काय होऊ शकतं इनब्रिडिंग होऊ शकतं सिम्पल इनब्रिडिंग म्हणजे सेम ॲज इट इज जसाच्या तसा दुसरा प्लांट तयार होणे आणि याच्याच अपोजिट आउटब्रिडिंग असतं म्हणजे एक प्लांटपासून त्याचे पोलन ग्रेन दुसऱ्या प्लांटवर जातात आणि वेगळ्या टाईपचा प्लांट तयार होतो त्याला आउटब्रिडिंग होतो त्या आउटब्रिडिंगचा कन्सेप्ट नंतर आहे तो आपण स्टडी करणार हे झालं सेल्फ पोलिनेशन आता क्रॉस पोलिनेशन म्हणजे काय की ट्रान्सफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम अँथर ऑफ वन फ्लॉवर टू स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लॉवर पा दोन फ्लॉवर आहेत बरोबर दोन फ्लॉवर आहे या फ्लॉवरचा अँथर या दुसऱ्या फ्लॉवरच्या स्टिग्मावर जाणे त्यालाच म्हणतात क्रॉस पोलिनेशन फक्त इथे एक लक्षात ठेवायचं की दोन्ही पण फ्लॉवर या दु हे फ्लॉवर एकाच झाडावरच्या असणाऱ्या झाड इथं एकच असणार फक्त फ्लॉवर वेगवेगळे दोन असणार आहे बरोबर मग हे एक फ्लॉवर सेम स्पेसिस म्हणजे हे जर गुलाबाचं झाड असेल तर हे दुसरं फ्लॉवर त्याच सेम झाडावरचं म्हणजे सेम स्पेसिस मधला असणार आहे मग ह्या फ्लॉवरवरचा अँथर ह्या दुसऱ्या फ्लॉवरच्या स्टिग्मावर जाणे यालाच म्हणतात क्रॉस पोलिनेशन एक लक्षात ठेवायचं सेल्फ पॉलिनेशन म्हणजे एकच फ्लॉवरमध्ये असतो क्रॉस पॉलिनेशनमध्ये दोन फ्लॉवर असतात पण एकाच झाडेवरचे दोन फ्लॉवर असतात कळलं हे असतं क्रॉस पॉलिनेशन आणि आता आधी पाहिलं होतं आपण सेल पॉलिनेशन ओके तर नेक्स्ट पाहूयात की आता हे दोन टाईप पाहिले होते आपण आता त्याच्यानंतर पहा ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ पॉलिनेशन म्हणजे सोर्स आहे सोर्स म्हणजे कसे जाणार ते पॉलिनेशन कसे होणार त्याच्यावर डिपेंड त्याचे काही टाईप्स आहे त्यातला पहिला टाईप आहे ॲटो गॅमी ॲटो ॲटो म्हणजे स्वतः गॅमी म्हणजे पोलिनेशन हे लक्षात ठेवायचे नावांचे वर्ड गॅमी म्हणजे पोलिनेशन ऑटो म्हणजे स्वतः सेल म्हणजे ऑटो गॅमी म्हणजे काय सेल पोलिनेशन आता सेल पोलिनेशन म्हणजे ऍटोगॉमी मध्ये काय दिले पा की बायसेक्शुअल फ्लॉवर इज पोलिनेटेड पोलिनेटेड बाय इट्स ओन पोलन ग्रेन पा बायसेक्शुअल फ्लॉवर बायसेक्शुअल म्हणजे दोन्ही पण तिथेच असणे म्हणजे मेल गॅमेट्स पण आणि फिमेल गॅमेट्स पण एकच फ्लॉवर बरोबर त्याला आपण बायसेक्शुअल फ्लॉवर म्हणतो इट्स पोलिनेटेड बाय इट
म्हणजे याचे जे ऑफस्प्रिंग म्हणजे जे काही न्यू प्लांट तयार होणार आहे तो कसा असणार आहे आयडेंटिकल म्हणजे जसा त्याचा पॅरेंट प्लांट असणार आहे सेम त्याचा चाईल्ड प्लांट पण तसंच असणार आहे याचं एक एक्झाम्पल आहे कोणतं पी प्लांट त्यानंतर पुढचा टाईप आहे जिटो जिटोनोगॅमी आता जिटोनोगामी म्हणजे काय जे की आपण क्रॉस पॉलिनेशन पाहिलं तर सेम तसं असतं बरोबर सेम क्रॉस पॉलिनेशन जिटोनो म्हणजे वेगळं क्रॉस ट्रान्सफर ऑफ पोलन ग्रेड फ्रॉम अँथर टू स्टिग्मा आता इथं काय होतं अँथर टू स्टिग्मा काय होतं पोलन ग्रेड ट्रान्सफर होतात पण कसे ऑफ ए डिफरंट फ्लॉवर ऑफ ए सेम प्लांट सेम जे क्रॉस क्रॉस पॉलिनेशन पाहिलं सेम कन्सेप्ट जिटोनोगॅमीचा असतो कळलं इट इज फंक्शनली सिमिलर टू क्रॉस पॉलिनेशन इट कॅनॉट ब्रिंग्स जिनेटिक व्हेरिएशन याच्यात सुद्धा जिनेटिक व्हेरिएशन नसतं हे सुद्धा जिनेटिक आयडेंटिकल असतं कारण एकाच एकाच प्लांटचे फ्लॉवर असतात त्याच्यामुळे हे जिनेटिकली व्हेरिएशन याच्यात नसतं हे पण आयडेंटिकल असतं याचं पण एक एक्झाम्पल लक्षात ठेवायचं कुकू ब्रिटा मॅक्झिमा आता याच्या दोन्हीमध्ये एकच डिफरंट याच्यात एक फ्लॉवर असणार आहे याच्यात दोन फ्लॉवर असणार आहे फक्त कंडिशन काय ते दोन्ही फ्लॉवर एकाच झाडावरचे किंवा एकाच प्लांटवरचे असतात ओके त्यानंतर त्यानंतर तिसरा टाईप आहे झेनोगेनी आता हा त्या पहिल्या दोन पेक्षा थोडासा वेगळा आहे कारण हा आउटब्रिडिंग मी सांगितलं तर आधी इनब्रिडिंग आणि आउटब्रिडिंग असतं तर हा आउटब्रिडिंग मधलं टाईप आहे आता झेनोगेनी म्हणजे काय होतं जनरेट जेनेटिकली डिफरंट ऑस्प्रिंग पहा एक हा एक प्लांट आहे समजा असं कन्सिडर करा हे एक प्लांट आहे हे वेगळ्या स्पेसिसचं प्लांट आहे हे वेगळ्या स्पेसिसचं प्लांट आहे याच्यातले अँथर काय होणार ह्या दुसऱ्या स्पेसिसच्या प्लांटमध्ये हे दोन्ही प्लांट काय वेगवेगळे त्याच्यामुळे याला म्हणतात आउटब्रिडिंग सेम प्लांट असेल तर त्याला आपण इनब्रिडिंग म्हणतो आता या आउटब्रिडिंगमध्ये काय होतं याच्यातल्या अँथर किंवा पोलंग्रेन काय होतात याच्या दुसऱ्या प्लांटच्या स्टिग्मावर जातात फ्लॉवरच्या त्याच्यामुळे तयार होणारे जे काही नवीन प्लांट असतं हे पूर्णपणे काय असतं या दोन्हीपेक्षा वेगळं असतं कळलं इन दिस पोलंग्रेन ट्रान्सफर फ्रॉम अँथर टू अनादर फ्लॉवर टू स्टिग्मा ऑफ अनादर फ्लॉवर ऑफ डिफरंट प्लांट ऑफ ए सेम स्पेसिस पा स्पेसिस सेम प्लन प्लांट काय असणार इथं वेगळा असणार आहे आता हे एक रोजचं प्लांट असेल याचे स्पेसिस रोज आहे हे सुद्धा एक दुसरं रोजचं प्लांट असेल पण हे वेगळ्या 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 प्रकारचं रोज असेल आणि हे वेगळ्या प्रकारचं रोज असेल सिम्पल पा दोन प्रकारचे झाडे आपण कन्सिडर केले समजा मँगो प्लांट घेतलं आता हे मँगो प्लांट वेगळ्या प्रकारचं असणार आहे आणि हे एक वेगळं वेगळ्या प्रकारचं मँगो प्लांट असणार आहे बरोबर आता याच्यातले जे काय पोलंग्रेस असणार हे दुसऱ्या प्लांटवर जर केले तर तयार होणारं जे तिसरं मँगो प्लांट असणार आहे या दोन्हीपेक्षा काय असणार आहे डिफरंट असणार आहे त्याला आपण काय म्हणतो आउटब्रिडिंग म्हणतो कळलं आउटब्रिडिंग काय असतं ओके त्यानंतर आपल्याला स्टडी करायचं आहे की याचे जे एजंट आहे आता पोलिनेशन म्हणजे अँथर जे पोलंग्रे येते ते आपल्याला अँथरवरून स्टिग्मावर न्यायचे आता ते नॉन व्हॉटाईल असतात त्याच्यासाठी कोणतं रिस्पॉन्सिबल असतं की ते काय करतं त्या ज्या पोलंग्रेन्स असतं त्याला घेऊन जातं त्यालाच आपण एजंट्स म्हणतो बरोबर एजंट्स काय इट इज अ रिस्पॉन्सिबल फॉर पोलिनेशन हे पोलिनेशनसाठी रिस्पॉन्सिबल असतात जर ह्या एजंटनेच त्या पोलंग्रेन्सला जर अँथरवरून स्टिग्मावर नेलंच नाही तर पोल त्याचं फर्टिलायझेशन सुद्धा होणार नाही तर हे एजंट काय असतात रिस्पॉन्सिबल फॉर पोलिनेशन मग हे किती टाईपचे एजंट्स असतात तर पहा दोन टाईपचे मेन एजंट असतात एक आहे अबायोटिक एजंट आणि दुसरा आहे बायोटिक एजंट आता अबायोटिक म्हणजे नॉन लिव्हिंग आणि बायोटिक म्हणजे लिव्हिंग पहा आता अबायोटिक एजंटमध्ये काय दीज आर नॉन लिव्हिंग एजंट्स हे नॉन लिव्हिंग एजंट्स आहेत बरोबर याच्यात येतात विंड वॉटर बरोबर का विंडमुळं ते पोलंग्रेन्स उडून दुसऱ्या फ्लॉवरवर जाणार किंवा वॉटरमुळे जाणार त्याला आपण अबायोटिक अबायोटिक एजंट म्हणतो आता याच्यात पहा एनिओफिली मीन्स पॉलिनेशन बाय विंड आता हे वर्ड्स येणार आहे पुढे पहा आता विंडमुळे जे पॉलिनेशन होतं त्याला एनिमोफिली म्हणतात आणि जे वॉटरमुळे पॉलिनेशन होतं त्याला हायड्रोफिली म्हणतात हे वर्ड्स लक्षात ठेवायचे वॉटर विंडमुळे होणारं पॉलिनेशन एनोफिली आणि वॉटरमुळे होणारं पॉलिनेशन हायड्रोफिली कळलं आता बायोटिकमध्ये पहा आता धीज आर लिव्हिंग एजंट बायोटिक म्हणजे काय ते लिव्हिंग एजंट आहे मग याच्यात कोण येतं इन्सेक्ट बर्ड्स बॅड स्नेल असे जे काय अॅनिमल्स जे काही पॉलिनेशन करणारे ते बायोटिक एजंट असतात आता याच्यात पण पहा ज्या इन्सेक्टमुळे जर पोलिनेशन झालं तर त्याला म्हणतात एंटोमोफिली इन्सेक्टमुळं एंटोमोफिली बर्ड्समुळे जर पोलिनेशन झालं तर त्याला ऑर्निटो ऑर्निटोफिली म्हणतात आणि बॅट्स म्हणजे वट वागुळ बॅट्समुळे जर पोलिनेशन झालं तर त्याला म्हणतात चिरोपेट्री फिली कळे हे वर्ड्स लक्षात ठेवायचे इन्सेक्टमुळं एंटोमोफिली बर्ड्समुळं ऑर्निटोफि ऑर्निटोफिली आणि बॅट्समुळं चिरोपेट्रीफिली हे वर्ड्स नीट लक्षात ठेवायचे हे झाले दोन टाईपचे एजंट बायोटिक आणि अबायोटिक आता याचा आपल्याला डिटेल स्टडी करायचा आहे आता त्यातला पहिला पा अबायोटिक एजंट आता बायोटिक एजंटमध्ये पण आता आपण पाहिलं तर विंडमुळे होणार आणि वॉटरमुळे होणार बरोबर त्यातलं पहिलं पाहिजे आपल्याला विंडमुळे त्याला आपण म्हटलं होतं अॅनिमोफिली
की ज्याचं विंडमळ पोलिनेशन होतं तर त्याच्यात वीट राईस कॉर्न बार्ले असे ज्या प्रकारचे प्लांट असतात त्यांचं मेनली जे पॉलिनेशन होतं ते विंडमुळं होतं आता ह्याचे जे फ्लावर्स असतात ॲडॅप्टेशन म्हणजे त्याचं स्ट्रक्चर कॅरेक्टरिस्टिक्स कसे असतात ते पा द फ्लावर्स आर स्मॉल ह्याचे फ्लावर्स कसे असतात छोटे असतात कलरलेस विदाउट नेक्टर अँड फ्रॅग्रेन्स कलरलेस असतात फ्लावरला कलर नसतो आणि ह्याच्यात नेक्टर पण प्रेझेंट नसतो आणि त्याला फ्रॅग्रेन्स पण नसतो कळा त्यानंतर पोलंग्रेन्स लाईट इनविट याचे पोलंग्रेन्स खूप हलके असतात त्याच्यामुळे इझिली विंडमुळे ते काय होतात ट्रान्सफर होऊ शकतात ड्राय असतात आणि प्रोड्यूस इन लार्ज नंबर टू इन्क्रीज चान्स ऑफ पोलिनेशन आणि खूप जास्त प्रमाणात असतात ह्या फ्लावरवरचे जे पोलंग्रेन्स असतात हे खूप जास्त प्रमाणात असतात त्याच्यामुळे याचे फर्टिलेशन किंवा पोलिनेशन हे होण्याचे चान्सेस हे खूप जास्त असतात कळलं त्यांच्यानंतर याच्यात जो स्टिग्मा असतो द स्टिग्मा इज फिदरी टू ट्रॅप फोलन फिदरी म्हणजे असं हे पा फिदरी म्हणजे असं वेगवेगळ्या त्याचे ब्रँचेस असतात त्याच्यामुळे जरी पोलिनेशन झालं विंडमुळं तर हे काय करतं त्याला इझिली ट्रॅप करू शकतं कळलं त्याचं जे स्टिमेन असतं हे झालं स्टिग्माचं फिदरी ते जे स्टिमेन असतं आर एक्झर्टेड विथ लॉंग फिलामेंट अँड व्हर्सटाईल नेचर याचं जे स्टिमेन असतं हे कसं असतं याला लॉंग फिलामेंट्स असतात म्हणजे मोठे मोठे फिलामेंट्स असतात त्याच्यामुळे इझिली पण याच्यात काय होऊ शकतं पोलिनेशन होऊ शकतं हे झालं कशाचं अॅनोफिलीचं आता आपल्याला नेक्स्ट स्टडी करायचं आहे याच्यातलं हे झालं विंडमुळं आता वॉटरमुळं कोणतं होतं तर ते असतं हायड्रोफिल बरोबर आता हायड्रोफिली म्हणजे काय वॉटरमुळे होणार हे इम्पॉर्टंट आहे तीन मार्क्सला विचारू शकतो याच्यातलं कोणतं पण एक आता हे हो ऑकर्स इन थर्टी जेनेरिया ऑफ अॅक्वेटिक मोनोकॉट्स जे पाण्यात असणाऱ्या ज्या म्हणजे अॅक्वेटिक म्हणजे ज्या पाण्यात जे प्लांट्स असतात बरोबर मोनोकॉट्स म्हणजे सिंगल सीडवाले ज्याला आपण म्हणतो त्या मोनोकॉट्स जे छत्तीस जनरेशनचे तीस टाईपचे जे जेनेटिक प्लांट्स असतात त्याच्यामध्ये हे हायड्रोफिलिक म्हणजे वॉटरमुळे होणारं पोलिनेशन होऊ शकतं मग याचे फ्लावर कसे असतात याचे फ्लावर सुद्धा स्मॉल असतात आणि इनकॉन्स्पेसियस असतात इनकॉन्स्पेसियस म्हणजे काय की ते छोटे छोटे फ्लावर्स आणि याला पण कलर वगैरे काही नसतो एक सिम्पल टाईपचे फ्लावर्स असतात विदाउट कलर अँड फ्रॅग्रेन्स त्याला इनकॉन्स्पेसियस म्हणतात त्यानंतर याचा जो काही फ्लोरल पार्ट असतो म्हणजे जे काय फ्लावरचे बाकीचे पार्ट्स असतात हे अनवेटेबल असतात म्हणजे हे पाण्याने सहसा भिजत नाही पाण्यात असतात तरी पण हे लिक्विड टाईप्स असतात याच्यातलं वर याच्यावरचं पाणी काय होतं इझिली निघून जातं त्याचे जे काय पुलोर केस असतात ते लॉंग असतात आणि सेम अनवेटेबल असतात हे पण पाण्याने भिजत नाही आणि याच्यात काय असतो नेक्टर आणि फ्रेग्रेन्स याच्यात सुद्धा ॲबसेंट असतो लक्षात ठेवायचं जे अबायोटिक आहेत म्हणजे विंडमुळे होणारे असो किंवा वॉटरमुळे होणारे असो याच्यात नेक्टर आणि फ्रेग्रेन्स ॲबसेंट असतो हे झाले दोन टाईप कशाचे अबायोटिकचे कळलं आता आपल्याला पाहिजे बायोटिक फॅक्टर्स बायोटिक एजंटच्या आधी आपण जे काही वॉटरमुळे होणारं पोल्युनेशन होतं हायड्रोफिलिंग त्याचे दोन टाईप्स आहेत ते स्टड वगैरे सिम्पल आहेत आता त्याच्यात पहिला टाईप आहे हायपो हायड्रोफिल आणि दुसरा इपी हायड्रोफिल आता पा हायपो म्हणजे बिलो हायपोचा अर्थ काय होतो बिलो आणि इपीचा अर्थ होतो अबव म्हणजे आउटसाइड बाय बरोबर मग हायड्रो हायपो हायड्रोफिली म्हणजे पोल्युनेशन ऑकर बिलो द सर्फेस ऑफ वॉटर हे जे काय पोल्युनेशन आहे वॉटरच्या सर्फेसच्या आतमध्ये होतं पोलंग्रेन्स आर हेवेअर दॅन वॉटर याचे जे काय पोलंग्रेन्स असतात ते वॉटरपेक्षा हेवेअर असतात त्याच्यामुळे ते काय होतात सिंक डाऊन होतात अँड कॉट बाय द स्टिग्मा ऑफ फ्लावर ते सिंक होतात पाण्यात बुडतात आणि पाण्यात जो काय फ्लावरचा जो स्टिग्मा असतो तो त्याला काय करतो कॉट करतो त्याला याचं एक्झाम्पल आहे झॉस्टेरा हे टाईपचं फ्लावर आहे ते ह्या टाईपचं पोल्युनेशन करतं त्यानंतर इपी हायड्रोफिल इपी म्हणजे आउटसाइड द सर्फेस ऑफ वॉटर द पोल्युनेशन ऑकर्स ॲट आउटसाइड द सर्फेस ऑफ वॉटर हे वॉटर सर्फेसच्या बाहेर होतं मेल फ्लावर फ्लोट्स ऑन वॉटर याचे काय जे मल फ्लावर असतं ते पाण्यावर तरंगतं बरोबर त्याच्यामुळं काय होतं ग्रॅव्हिटी ऑफ पोलंग्रेन्स इज इक्वल टू वॉटर याची जी काय ग्रॅव्हिटी असते पोलंग्रेन्सची हे वॉटरच्या इक्वल असतं त्याच्यामुळे काय होतं की हे इझिली वॉटरच्या सर्फेसच्या अपवयाचं पोल्युनेशन होऊ शकतं आता त्याच्यातले जे काय काय जे फ्लावर्स असतात ते समार ॲनोफॉलस असतात आणि काय असतात एंट्रोफॉलोमियन्स बरोबर मग याच्यात फक्त नावं लक्षात ठेवायची आणि याचं एक्झाम्पल आहे हॅलोगेरीज आणि लोटस हे दोन फक्त लक्षात ठेवा शक्यतो विचार तर नाही आहे पण लक्षात असू द्या कड हे दोन टाईप होते कशाचे हायड्रोफिलियमचे त्यांचे जर आपल्याला स्टडी करायचं आहे की बायोटिक एजंट कोणतं आता आपण आतापर्यंत आपण अबायोटिक पाहिले तर बायोटिकमध्ये पाहिले आपण इन्सेक्ट येतात बर्ड्स येतात बरोबर त्याच्यानंतर बॅट हे तीन आपल्या याच्यात स्टडी करायचे आहेत बायोटिकमध्ये आता त्याच्यातला पाहिला आहे अँटोमोफिल म्हणजेच इन्सेक्टमुळे होणारं पॉलिनेशन याचे जे फ्लावर्स असतात हे कसे असतात लार्ज असतात शोवी असतात आणि ब्रायटिंग कलर असतात बरोबर लक्षात ठेवायचे कसे मोठे फ्लावर आणि याला ब्रायटिंग कलर असतात त्याच्यामुळे इझिली इन्सेक्ट काय होतात त
अँड हॅव अ नेक्टर क्लॅन पा जे काय बायोटिक एजंट असणार त्याला नेक्टर आणि फ्रॅग्रेन्स हा असणार आहे कळलं स्टिकमा इज रफ अँड स्टिकी ड्यू टू मिक्युलेजियस सिक्रेशन मिक्युलेनियस नावाचं एक लिक्विड त्याच्यातून निघत असतं त्याच्यामुळे त्याचा स्टिकमा असतो हा रफ आणि स्टिकी असतो त्याच्यामुळे तो इझिली काय होतं ते इन्सेक्ट तर बसतं त्याच्यावर त्याच्या पायाला काय होतं ते स्टिकी असल्यामुळे चिटकून इझिली जाऊ शकतं तर पोलोग्रेन्स आर स्पायनी अँड सराउंडेड बाय येलो स्टिकी सबस्टन्स कॉल एज अ पोलन किट याचे जे काय पोलन ग्रेन्ट अस पोलन ग्रेन्स असतात याचे जे आवरण असतं बाहेरचं सराउंडिंग याला येलो कलरचा एक स्टिकी सबस्टन्स असतो त्याला पोलन किट सुद्धा म्हणतात मग याच्यात कोणकोणत्या टाईपचे फ्लॉवर्स येतात तर रोज आणि जास्मिन याच्यामध्ये हे जे काही इन्सेक्ट असतात हे त्याचं पोलिनेशन करू शकतात ओके त्यानंतर नेक्स्ट आहे ऑरिंटोफिली आता ऑरिंटोस म्हणजे बर्ड्समुळे होणारं पोलिनेशन त्याला ऑरिंटोफिली म्हणतात आता याच्यातले जे काही फ्लॉवर्स असतात हे ब्राईट कलर असतात याच्यामुळे याच्याकडे बर्ड्स का होतात इझिली अट्रॅक्ट होतात हे सिक्रेट प्रोफ्यूज डायल्यूट नेक्टर प्रोफ्यूज म्हणजे छोटे छोटे जे छोट्या प्रमाणात नेक्टर काय करतात ते डायल्यूट म्हणजे याच्यात वॉटरचं प्रमाण जास्त असतं असे नेक्टर ते काय करतात सिक्रेट करतात असे फ्लॉवर पोलनग्रेन्स आर स्टिकी याचे पोलनग्रेन्स आर स्टिकी असतात फ्लॉवर्स आर जनरली विदाऊट फ्रॅग्रन्स आता पा हेच एक आहे की याचे जे फ्लॉवर्स असतात हे काय विदाऊट फ्रॅग्रन्स असतात मग याच्यामध्ये कोणते असतात तर बॉम्बॅक्स आणि वॉटर ब्रश हे जे काय फ्लॉवर्स आहेत ह्यामध्ये याचं बर्ड्स काय करतात पोलिनेशन करतात त्यानंतर थर्ड टाईप याच्यातला जो की बॅट्समुळे होतो त्याला म्हणतात चिरोपेट्रो फिल चिरोपेट्री फिल म्हणजे जे की बॅट्समुळे पोलिनेशन होतं आता जे काय फ्लॉवर्स असतात ते डल कलरचे असतात विथ अ स्ट्रॉंग फ्रेग्रन्स कलर याचा डल असतो पण फ्रेग्रन्स काय असतो स्ट्रॉंग असतो दे सिक्रेट अबंडंट नेक्टर खूप जास्त प्रमाणात नेक्टर काय करू शकतात ते सिक्रेट करू शकतात फ्लॉवर प्रोड्युस एज लार्ज अमाऊंट ऑफ इडिबल फ्लोरंग्रेन्स याचे जे फ्लोरंग्रेन्स असतात खूप जास्त प्रमाणात आणि इडिबल असतात याच्यात येतं फ्लॉवर आहे कोणतं तर बॅबॉक ट्री म्हणजे त्याला दुसरं नाव आहे एडनसोनिया हे टाईपचे जे फ्लॉवर असतात याचं काय करतात बॅट्स पोलिनेशन करू शकतात हे तीन टाईप आले आपण कशाचे आपले बायोटिक एजंट्सचे त्याचा पहिला होता की इन्सेक्टमुळे होणार दुसरं बर्ड्समुळे होणार आणि तिसरं बॅट्समुळे होणार त्याची नावं काय करायचे लक्षात ठेवायचे कळ त्यानंतर आपल्याला नेक्स्ट स्टडी करायचं आहे आपण आता पॉलिनेशन पाहिलं आता याच्यातलं इनब्रिडिंग पाहिलं तर आता पाहिजे आपल्याला आउटब्रिडिंग त्याला क्वांट्रीव्हन्सेस हे एक सेकंड नाव आहे हे पण लक्षात ठेवायचं आता आउटब्रिडिंग मी सांगितलं होतं आउटब्रिडिंग म्हणजे काय दोन वेगवेगळे प्लांट असतात सेम स्पेसिसचे त्या दोन वेगवेगळ्या प्लांटमध्ये जे काय ब्रिडिंग होतं त्याला आपण आउटब्रिडिंग म्हणतात आता प्लांट ह्याच्यात आता हे जे काय आउटब्रिडिंग असतं हे कशासाठी असतं पा याचा पहिल्यांदा अर्थ समजून घ्या तर आउटब्रिडिंग झालंच नाही फक्त इनब्रिडिंग होत राहिलं तर सेम टाईपचे प्लांट तयार होतील वेगळ्या टाईपचे स्पेसिस आपल्याला पाहायलाच भेटणार नाही एका टाईपचं रोज तर एकाच टाईपचं रोज तयार होत दुसऱ्या टाईपचं रोज आपल्याला पाहायलाच भेटणार नाही ते थांबवण्यासाठी आउटब्रिडिंग हे आउटब्रिडिंग होत असतं मग याच्यात काय काही डिव्हायसेस पण यूज केले जातात ते पण आपण पाहणार आहे तर पहिल्यांदा पाहूयात की आउटब्रिडिंग म्हणजे काय तर प्लांट डिस्करेज टू डू सेल्फ पोलिनेशन हे सेल्फ पोलिनेशनला काय करतं डिस्करेज करतं थांबवतं जिनेटिकली डिस डायव्हर्सिटीज आर इन्करेजेस ॲज अ प्लांट ऑलवेज ट्राय टू डू क्रॉस पोलिनेशन आता हे जे काय प्लांट्स असतात हे ऑलवेज ट्राय करतात क्रॉस पोलिनेशन हे सेल्फ पॉलिनेशन करतच नाही याच्यातले प्लांट त्याच्यामुळे काय होतं आपल्याला वेगवेगळ्या डायव्हर्सिटीजचे प्लांट्स काय होतात पाहायला भेटतात कळलं हेच इनब्रिडिंग्स नाव गेटिंग डिस्प्रेस हे काय करतं इनब्रिडिंगला डिस्प्रेस करतं आणि वेगवेगळ्या स्पेसेस काय करतं तयार करतं आउटब्रिडिंगमधून कळलं आउटब्रिडिंग काय असतं मग याचे काय तरी डिव्हायसेस आहे की आउटब्रिडिंग कोण म्हणजे सेल्फ पोलिनेशनला कोण थांबवतो याचे काय डिव्हायसेस पाहिजे त्यातला पहिला डिव्हायस आहे की युनिसेक्शलिटी बरं आता युनिसेक्शलिटीमध्ये पा युनि म्हणजे एकच एकच कोणतं तरी एकतर मेलवाला तरी असेल किंवा फिमेलवाला तरी असेल फ्लॉवर जर एका फ्लॉवर दोन्ही जरी आले दोन जर असेल मेल पण असेल जर फ्ल फिमेल पण असेल तर तिथं सेल पोलिनेशन होतं ते नको आहे म्हणून इथं दोन्हींपैकी एकच असतो एकतर मेल असेल किंवा फिमेल असेल मग एकाडचा समजा मेल असेल तर तो दुसऱ्या फ्लॉवरच्या फिमेलवर जातो त्याच्यामुळे त्याचं काय होतं आउटब्रिडिंग होऊ शकतं ते युनिसेक्शलिटी द प्लांट बियर्स आयदर मेल ऑर फिमेल फ्लॉवर पा एकतर मेल तरी असेल किंवा फिमेल फ्लॉवर तरी असेल कळलं इट इज कॉल्ड आता त्याला दुसरं पण नाव आहे काय डायोसियम्स डायोसियम याला डायोसियम सुद्धा म्हणतात म्हणजे त्याच्यात एकच टाईपचं एकतर फिमेल एकच टाईपचं सेक्शुअलिटी असेल एकतर फिमेल किंवा मेल हेच सेल्फ पॉलिनेशन काय होतं याच्यात इज नॉट पॉलिनेशन एकच असल्यामुळे एकतर मेल किंवा फिमेल असल्यामुळे याच्यात सेल्फ पॉलिनेशन होत नाही आता हे कोणत्या टाईपचं आहे तर पपाय आपल्याला पपायाच्या वेगवेगळ्या व्हरायटी पाहायला मिळतात हे होतं युनिट त्यानंतर सेकंड टाईपचं डिव्हाइस आहे
स्टिग्मा एका वेळे मॅच्युअर होतो दुसऱ्या वेळे अँथर मॅच्युअर होतो दोन्ही एका वेळे जर मॅच्युअर झाले तर तिथं सेल्फ पोल्युशन होऊ शकतं बरोबर त्याच्यामुळे काय होतं जर आधी स्टिग्मा मॅच्युअर झाला तर तो दुसऱ्या फ्लॉवर दुसऱ्या फ्लॉवरचा अँथर त्याच्यावर येऊ शकतो जर समजा आधी अँथर प्रोड्यूस झाला तर हा अँथर दुसऱ्या फ्लॉवर जाऊ शकतो म्हणून हे काय होतात वेगवेगळ्या टाईमला मॅच्युअर होतात मग याच्यात दोन टाईप आहे प्रोटेंडरी आणि प्रोटो गायनी प्रोटेंडरीमध्ये काय होतं की अँड्रोशियम म्हणजे तो काय अँथर आहे अँड्रोशियम म्हणजे मेल पार्ट तो काय जो अँड्रोशियम आहे तो आधी मॅच्युअर होतो फॉर एक्झाम्पल सनफ्लॉवर आणि जो प्रोटोगॅमी त्याच्यात आधी गायनोशियम म्हणजे स्टिग्मा मॅच्युअर होतो म्हणजे फिमेल रिप्रोड फिमेल काय होतो आधी मॅच्युअर होतो कळलं मग याच्यात आहे ग्लोरोसुया ग्लोरो ग्लोरी ओसा ग्लोरी ओसा हे हे जे काही टाईपचं फ्लॉवर आहे त्याच्यात आधी जो आपला स्टिग्मा आहे फिमेल तो आधी मॅच्युअर होतो आणि जो प्रोटंडरी याच्यात आधी काय तयार होतो आपला मेल मॅच्युअर होतो त्याच्यामुळे इथं काय होऊ शकतं आउटबिल्डिंग होतं इथं सेल्फ पोल्युशन होत नाही कारण दो काही वेगवेगळ्या टाईमला मॅच्युअर होतात कळलं नंतर आपला थर्ड याच्यातलं डिव्हाइस आहे प्रिपोटेन्सी आता प्रिपोटेन्सी म्हणजे काय की जे प्लोलॉंग रेंज असतात क्रो रॅपिडली ओर स्टिग्मा जो स्टिग्मा असतो त्याच्यावर रॅपिडली काय होतात पोलंग रेंज ग्रो होतात आणि त्याच्यामुळे काय होतं तिथं सेल्फ पोल्युशन थांबतं आणि आउटबिडिंग म्हणजे क्रॉस प्रोल्युशन होतं मग याच्यात एक्झाम्पल आहे ॲपल कळलं हे दोन डिव्हाइस त्यानंतर पुढचं आहे की हेट्रोमॉर्फी हेट्रोमॉर्फी म्हणजे काय तर अँथर अँड स्टिग्मा इज प्लेस ॲट डिफरंट प्लेसेस हेट्रोमॉर्फीमध्ये काय असतं की अँथर आणि स्टिग्मा हे वेगवेगळ्या प्लेसेस असतात दोन्ही एका लेवलला नसतात त्याच्यामुळे तिथं पण काय होतं क्रॉस पॉलिनेशन थांबवलं जातं त्यानंतर पुढचं आहे की सेल्फ स्टेरिलिटी आता स्टेल्फच्या स्टेरिलिटीमध्ये काय होतं दिस इज अ जिनेटिक मेकॅनिझम ड्यू टू विच द जर्मिनेशन ऑफ पोलन ऑर द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लॉवर इज इनहॅबिटेड इनहॅबिटेड म्हणजे त्याच प्लेसवर असतं बरोबर इनहॅबिटे हॅबिटेशन म्हणजे वस्ती त्या जागेवर असतं इनहॅबिटेड याच्यात काय होतं ह्या हा एक जे एक टाईपचा जेनेटिक मेकॅनिझम आहे त्याच्यामुळे काय होतं की जर्मिनेशन जे की जर्मिनेशन म्हणजे काय होतं वाहून येण्याचं जर्मिनेशन म्हणजे नवीन जे तयार होतात बरोबर ऑफ ए पोलन जे पोलन ग्रेन्स तयार होतात ऑन स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लॉवर त्याच फ्लॉवरच्या स्टिग्मावर त्याचं काय होतात पोलन ग्रेन्स तयार होतात आणि त्याच्यामुळे पण तिथं काय होतं क्रॉस पॉलिनेशन किंवा आउटब्रिडिंग होतं त्याच्यात एक्झाम्पल आहे टोबॅको आता हे डिव्हाइसेस आहे हे जास्त करून विचारले जात नाही पण फक्त काय करायचे नावं आणि रेड करून ठेवा कळलं याच्यात मेन काय होतं की जे आधी पाहिलं होतं आपण अबायोटिकमध्ये आणि बायोटिकमध्ये जे टाईप पाहिले होते बायोटि अबायोटिकमध्ये दोन टाईप पाहिले होते विंडमुळे आणि वॉटरमुळे होणार ते आणि बायोटिकमध्ये जे पाहिलं होतं इन्सेक्ट बॅट आणि बर्ड्समुळे होणार पॉलिनेशन ते याच्यातलं खूप मेन आहे आणि याच्यात नंतरचा जो कन्सेप्ट येणार आहे आता हे झालं पोलिनेशन बरोबर आता पोलिनेशन झालं म्हणजे काय झालं की जे अँथर होतं की अँथरचे जे पोलंग्रेन्स आहेत ते स्टिग्मापर्यंत पोहोचले याला पोलिनेशन म्हणतात कळलं पोलिनेशन म्हणजे काय अँथरपासूनचे पोलंग्रेन्स स्टिग्मापर्यंत पोहोचणे इथपर्यंत प्रोसेस आपण स्टडी केली आता ह्याचे जे जे काय पोलंग्रेन्स इथं पोहोचले ते काय होणार खाली एम्ब्रिओ सॅकमध्ये जाणार जी स्टिग्माची ट्यूब होती ना अशी त्याच्यातून ते एम्ब्रिओ सॅकमध्ये जाणार आणि फर्टिलायझेशन होणार ते आपण याच्यानंतर स्टडी करणार कळलं इथपर्यंत पोलिनेशन कळलं त्यानंतर आपल्याला स्टडी करायचंय की ऍक्च्युअल फर्टिलायझेशन कळलं आता आपल्याला पाहिजे फर्टिलायझेशन आता फर्टिलायझेशन मधला फर्स्ट आहे की फर्टिलायझेशन मध्ये पहा पोलन पिस्टल इंटरॅक्शन पहा नावात पोलन म्हणजे हा झाला अँथरचा पार्ट म्हणजे मेल रिप्रोडक्टिव्ह पार्ट बरोबर पिस्टील हे पिस्टील सगळं फिमेल रिप्रोडक्टिव्ह पार्ट म्हणजेच काय मेल आणि फिमेलचं इंटरॅक्शन म्हणजे आपल्याला इथं स्टडी करायचंय काय फर्टिलायझेशन कळलं आता इथंच थोडस समजून घ्या मग आपण याची थेरी पाहू पहा हे हे जे हे सगळे काय जे दिसतात इथं बरोबर काही रेड रेड कलर हे काय सगळं अँथर आहे बरोबर बरोबर याच्यातला कोणता तरी एका अँथरवरून पोलंग्रेन का होणार आहे पॉलिनेशन होऊन पोलंग्रेन इथपर्यंत स्टिग्मापर्यंत पोहोचणार ही प्रोसेस आपण पाहिली त्याला आपण पोलिनेशन म्हटलं होतं बरोबर आता इथं काय होतं पा आता इथं ज्या वेळेस ते पोलंग्रेन्स येतात त्याच्यात काय तयार होते पोलन ट्यूब तयार होते हा जो स्टिग्मा आहे म्हणजे फिमेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीमचा पार्ट आहे इथं काय होते एक पोलन ट्यूब तयार होते आणि याच्यातले जे काय पोलंग्रेन्स असतात आता पाहिलं ह्या पोलंग्रेन्समध्ये दोन काय असतात मेल गॅमेट्स असतात हे आपण फर्स्ट व्हिडिओमध्ये पाहिलं होतं की दोन मेल गॅमेट्स असतात त्याच्यात आता हे मेल गार्ड गॅमेट्स काय होतात असे ट्रॅव्हल होतात ह्या बाजून ह्या पोलन ट्यूबमधून ट्रॅव्हल होऊन इथं जे आपण पाहिलं होतं मायक्रोफिल ह्या मायक्रोफिलमधून आतमध्ये जातात आणि जे काय एग्ज असतात बरोबर का आपण पाहिलं होतं एक सेल आणि त्याच्यात दोन बाजूचे सिनर्जिट सेल होतात त्याच्यातली जी काही एक सेल असते त्याच्याबरोबर काय होतं त्याचं फ्युजन होतं म्ह
प्रोसेस इतन एंटर स्टिग्मा पोलोग्रेन जा रहा पोलिनेशन ने आने पोलोग्रेन पोलोग्रेन्स का होना है यह खाल एम्ब्रिओ सैकपर्यंत जा रही है तेजन ये ब्रेक करना आतम जा रहा है तिथ फर्टिलाइजेशन हो अपने स्टडी कराए ओके मग पहा आता हेचत का होता हे जे का पिस्टेल अपन पाल कि जे अपल हो फर्टिलाइजेशन हेत का होता कि इंटरैक्शन ऑफ पोलोग्रेन्स एंड स्टिग्मा हेत मेनली का होता पोलोग्रेन एंड स्टिग्मा से इंटरैक्शन होता फर्टिलाइजेशन मे आता हे बिगिन्स होता पोलिनेशन पास स्टार्ट होता एंड एंड होता फर्टिलाइजेशन आता पोलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन की मधली प्रोसेस ती आप इतना स्टडी कराएगी कहना ऑल द इवेंट्स फ्रॉम डिपोजिशन ऑफ पोलोग्रेन्स ऑन स्टिग्मा पा का सगले इवेंट्स कुछ पास कि हा हे जे पोलोग्रेन्स है स्टिग्मा और एन ए तिथपासन टू एंट्री ऑफ द पोलन ट्यूब टू सीनर्जिट ऑफ यू इथपासन एंट्री होने त्याच्या आतमध्ये स्टिग्मा होते आणि तिथून ते सिनर्जेट सेल पर्यंत जाणे बरोबर ही पूर्ण इंटरॅक्शन ह्या इंटरॅक्शन मध्ये पूर्ण ही प्रोसेस होणार आहे कळ का कुठपासून की ह्या स्टिग्मा और पोलोग्रेस येण्यापासून हे ट्रॅव्हल वर ह्या सिनर्जेट सेल पर्यंत जाणे ही पूर्ण प्रोसेस आपण एका स्टडी करणार कळ त्याला तर आपण काय म्हणतो पोलन पिस्टिन इंटरॅक्शन म्हणतो स्टिग्मा हॅव सेन्स ऑफ कम्पॅटेबल अँड अनकम्पॅटेबल ऑफ पोलन आता जो काय स्टिग्मा असतो त्याला सेन्स असतात हा कम्पॅटेबल पोलोग्रेन्स आणि इनकम्पॅटेबल पोलोग्रेन्सला बरोबर ओळखतो आणि त्याच्यातले फक्त कम्पॅटेबल जे स्वतःला कम्पॅटेबल आहे तेवढेच पोलोग्रेन्स काय करतो तो स्टिग्माद्वारे खाली आपल्या सिनर्जेड किंवा एम्ब्रिओसॅकपर्यंत घेऊन जातो आणि जे इनकम्पॅटेबल असतं त्याचं ते ट्रॅव्हलिंग करत नाही पिस्टेल विथ अ स्पेशल टाईप ऑफ ए प्रोटीन्स कारण त्या जे काय स्टिग्मा असतो त्याच्याकडे स्पेशल टाईपचे प्रोटीन असतात तर त्याच्याद्वारे त्याला काय करतो सेन्स करतो कोणते कम्पॅटेबल आहे आणि कोणते इनकम्पॅटेबल आता जे काय कम्पॅटेबल पोलोग्रेन्स असणार आहे ते काय करतात वॉटर आणि जे न्यूट्रिशन असतं कुठं पोलन ट्यूबमध्ये त्याला काय करतात ऍबसॉप करतात पा कम्पॅटेबल पोलन ऍबसॉप वॉटर अँड न्यूट्रियन्स फ्रॉम द सर्फेस ऑफ स्टिग्मा टू जर्मिनेशन ऑफ ए पोलन ट्यूब पोलन ट्यूबचं काय करतं ते जर्मिनेशन म्हणजे तयार करते आता इथपासून इथपर्यंत पोलोग्रेन्स आले आता पोलोग्रेन्स इथं आले तर त्याच्या स्टिग्म्यावरचं वॉटर आणि न्यूट्रिशन त्याच्याकडून घेतो आणि त्याला जाण्यासाठी रोड तयार करतो त्यालाच आपण काय होतो पोलन ट्यूब म्हणतो कळलं का काय की जे काही पोलन ग्रेन्स असतात ते एकदा की स्टिग्मावर आले वरती की तिथून त्या स्टिग्माकडून ते वॉटर आणि न्यूट्रिशन घेतात आणि पोलन ट्यूब तयार करतात जर्मिनेशन म्हणजे काय तयार करेल आता जे काय पोलन ट्यूब तयार झाले पण हे आता नॉन वॉटायला असतात ना पोलन ग्रेन्स म्हणजे इथून पासून इथपर्यंत खाली नेणारं पण कोण तरी लागतं तर कोण येते बोरिक ऍसिड ते फ्लॉवर मध्ये असतं ते काय करतं त्याला ऍसिलेट करतो पोलरला पोलन जर्मिनेशन साठी इथून काय करतं हा पोलन ग्रेन्सला ते खालीपर्यंत घेऊन जातो कोण असतं ते प्रोसेस काय पाहिलं प्रोसेस मध्ये आपण की स्टिग्मा वर पोलोग्रेन्स आल्यानंतर ते खाली कसे ट्रॅव्हल होणार आहे ते आपण पोलन आपलं पिस्टील पोलन इंटरॅक्शन मध्ये पाहिलं कळलं आता याच्यात एक कन्सेप्ट आहे की आर्टिफिशियल हायब्रिडायझेशन हे झालं ऑटोमॅटिक म्हणजे फ्लॉवर स्वतः करतो पण आपण याला आर्टिफिशियली सुद्धा करू शकतो आपण की पोलोग्रेन्स दिसतात कारण फ्लॉवरचे ते पोलोग्रेन्स उचलून आपण स्टिग्मावर सुद्धा ठेवू शकतो याचं प्रॅक्टिकल पण असतं कळ आता आर्टिफिशियल मध्ये काय होतं ओनली डिझायर पोलोग्रेन्स आर हँड पोलिनेटेड अँड यूज फर्टिलायझेशन जे डिझायर पोलोग्रेन्स असतात किंवा त्याला आपण कम्पॅटेबल म्हटले असेच पोलोग्रेन याच्यात काय केले जातात यूज केले जातात फर्टिलायझेशन साठी मग याच्यात दोन टाईपच्या प्रोसेस असतात ते आपल्याला स्टडी नाही करायचं फक्त नावं लक्षात ठेवायची एक असतं इमॅक्सक्युलेशन आणि बॅकिंग ह्या दोन प्रोसेसद्वारे आपण त्याचं आर्टिफिशियल हायब्रिडायझेशन करू शकतो कळलं इंटरॅक्शन कळलं इंटरॅक्शन मध्ये आपण फक्त पाहिलं की अँथर पासून स्टिग्मा और पोलोग्रेन्स गेले आणि ते पोलोग्रेन्स स्टिग्मा पासून त्या पोलन ट्यूब मधून खालच्या आपल्या सिनर्जिट सेड पर्यंत जाण्याची प्रोसेस त्याला आपण आपण म्हटलं होतं काय पोलन पिस्टर इंटरॅक्शन कळलं याच्यानंतरच फर्टिलायझेशन आपलं ऍक्च्युली स्टडी करणार आहे इथपर्यंत कळलं आता पहा आपला ऍक्च्युअल कन्सेप्ट डबल फर्टिलायझेशन आता याला डबल फर्टिलायझेशन का म्हटले ते आधी आपण पाहूयात इथे ह्या डायग्राम मधून थेरी काय नाही थेरी वाचली तरी लगेच कळून जाईल पहा आता पोलंग्रेन इथं स्टिग्मावर आले बरोबर इथं आल्यावर त्यांनी वॉटर आणि न्यूट्रिशन घेतलं पोलंग्रेनकडून आणि काय तयार झाली तर पोलन ट्यूब झाली आता हे ज्यावेळेस पोलंग्रेन ह्या ट्यूबमधून जाणार आहे त्यावेळेस त्याच्याकडे दोन मेलगॅमेट असणार आहे बरोबर का लक्षात ठेवा किती मेलगॅमेट असणार आहे दोन तरच आपल्याला डबल फर्टिलायझेशन कळलं आता हे दोन मेल गॅमेट्स असतात हे असे ट्रॅव्हल करून हे जे काय खाली मायक्रोफिल असतं बरोबर का या मायक्रोफिल मधून काय होतं ते आतमध्ये जातात इथं पहा तीन सेल दिसतात का एक मध्ये एक सेल आणि साईडला दोन का असतात सिनर्जेट सेल असतात बरोबर का आता हे जे काय दोन मेल गॅमेट्स आले बरोबर इथपर्यंत दोन मेल गॅमेट्स आले आतमध्ये एम्ब्रिओसॅकमध्ये आता त्याच्यातला जो एक मेल गॅमेट्स असतो आता इथं पहा वरती अँटीपोडल सेल होत्या खाली त्याच्यात एक
आता त्याच्यात काय होतं हे जे काय दोन मेल गॅमेट्स आले नीट लक्ष द्या हे दोन मेल गॅमेट्स आले त्याच्यातला एल मॅग मेल गॅमेट्स एक मेल गॅमेट्स हा एक सेल बरोबर फलटाईल होतो कळलं काय एक मेल गॅमेट दोन मेल गॅमेट होते त्यातला एल मेग एक मेल गॅमेट जातो एक सेलकडं बरोबर आणि जो दुसरा मेल गॅमेट होता हा जे काय सेकंडरी न्युक्लियस असतो इथं जातो म्हणजे पा इथं खाली एक जी काय खाली एक एक सेल होती त्याच्याबरोबर एक फर्टिलायझेशन झालं आणि वरती सेकंडरी न्युक्लियस बरोबर एक फर्टिलायझेशन झालं इथं मध्ये म्हणजे झालं डबल फर्टिलायझेशन इथं खाली एक सेल मध्ये एक फर्टिलायझेशन वरती न्युक्लियस सेकंडरी न्युक्लियस बरोबर एक फर्टिलायझेशन म्हणजे दोन फर्टिलायझेशन झाले त्यालाच म्हणून आपण म्हणतो डबल फर्टिलायझेशन कळलं का काय सांगितलं मी दोन मेल गॅमेट आले वरतून त्याच्यातला एक एक मेल गॅमेट गेला एक सेल बरोबर फर्टाईल झाला आणि दुसरा मेल गॅमेट या न्युक्लियस बरोबर फर्टाईल झाला म्हणजे झालं डबल फर्टिलायझेशन कळलं आता एक लक्षात ठेवा जे काय अँटीपोडल होतं हे काय करतं आपली जी काही सीड असते समजा आंबा पा आंब्यात कोय असते कोयचं जे वरचं कडक आवरण असतं ते कडक आवरण तयार करण्याचं काम कोणाचं असतं अँटीपोडल सेलचं असतं कळलं हे झालं फर्स्ट त्याच्यानंतर जे काय खाली एक सेल असतं इथं फर्टिलायझेशन झालं की ते सीड तयार करतं बरोबर एक सेल काय तयार करणार आहे एका मेल गॅमेट बरोबर फर्टाईलून सीड तयार करणार बरोबर आणि जे काय दुसरं आपण फर्टिलायझेशन पाहिलं तिथं मध्ये न्युक्लियस बरोबर ते पल्प तयार करतं जे आपण आंबा खातो बरोबर का जो पल्प खातो ते कोण तयार करतो तो सेकंड मेल गॅमेट आणि जो काय आपला न्युक्लियस असतो सेकंड न्युक्लियस ते मिळून काय करतात पल्प तयार करतात असे तीन टाईप असतात कोण अँटीपोडल कव्हरिंग तयार करणार एक सेल सीड तयार करणार आणि मधला जो न्युक्लियस होता तो काय तयार करणार त्याचा पल्प तयार करणार कळलं इथपर्यंत मग ही थेरी आपल्याला इझी जाईल कळलं हे होतं डबल फर्टिलायझेशन आता याच्यात पहा इथं दिलंय की ट्रिपल फ्युजन आता पहा ट्रिपल फ्युजन कसं की आपण पाहिलं होतं की आतमध्ये काय असतात आधीच डिप्लॉइड सेल असतात बरोबर का टू इयर आणि बाहेरून गेलेला एक मेल गॅमेट तो असतो हॅप्लाइड कळलं का आधीच आतमध्ये जे काय दोन न्युक्लियस होते म्हणजे दोन न्युक्लियस होते ना दोन टाईपच्या सेल होता म्हणजे झालं काय ते डिप्लॉइड आणि बाहेरून आपला गेलेला एक मेल गॅमेट तो होता हॅप्लाइड आता हा डिप्लॉइड आणि हॅप्लाइड म्हणून आपलं ट्रिपल फ्युजन तयार होतं कळलं की पूर्ण डायग्राम काय हे पहिल्यांदा पोलंग्रेन दोन मेल गॅमेट घेऊन आतमध्ये गेले मायक्रोफिल मधून एक मेल गॅमेट एक सेल बरोबर फाटायला झाला दुसरा मेल गॅमेट ह्या सेकंडरी न्युक्लियस बरोबर फाटायला झाला म्हणून इथं झालं डबल फर्टिलायझेशन मग जो आपला अँटीपोडल होता तो कव्हरिंग तयार करतो जो एक सेल होता ते सीड तयार करतो आणि मधला सेकंडरी न्युक्लियस पल्प तयार करतो हा कन्सेप्ट कळला मग ही थेरी ऍज इट आता जे सांगितलं त्याच थेरीमध्ये फक्त आपल्याला रीड करायचं कळलं यालाच म्हणतात डबल फर्टिलायझेशन आणि ट्रिपल फ्युशन कळलं आता आपण याची पटकन थेरी पाहूयात आता हे जे काय डबल फर्टिलायझेशन आहे कॉम्प्लेक्स फर्टिलायझेशन मेकॅनिझम आहे कॉम्प्लेक्स करण्याच्या डबल दोन दोन टाईपचं फर्टिलायझेशन होतं हा हे फक्त फ्लॉरिंग प्लांट्स मध्ये ऑकर होतं म्हणजे एनजीओस्पम मध्ये ऑकर होतं फ्लॉरिंग प्लांट म्हणजेच एनजीओस्पम याला डिस्कवर केलंय कोणी नवाशिन इन द लिलिकियस प्लांट म्हणजे त्याला लिलिकियम पण बनतात हे एक टाईपचं फ्लॉवर होतं त्याच्यात त्यांनी त्याचा एक्सपेरिमेंट केला त्याच्यानंतर याच्यात तीन टाईपचे मेन आहे पा सिफनोगॅमी सिनोगॅमी आणि ट्रिपल फ्युजन हे मेन वर्ड आहेत आता सिपनोगॅमी म्हणजे काय पा आपण पाहिले की दोन टाईपचे दोन नॉन मोटायल गॅमेट्स कॅरियड बाय पॉलिंट्यूब त्याला पॉलिंट्यूब खाली घेऊन आली फर्टिलायझेशन साठी त्यालाच म्हणतात सिपनोगॅमी कळलं त्या ट्रॅव्हलिंगला सिम्पनोगॅमी म्हणतात कुठपासून कुठपर्यंत ह्या स्टिकमापासून हे जे मेल गॅमेट्स आहे ह्या मायक्रोफिल पर्यंत येणे त्याला म्हणतात सिम्पनोगॅमी त्याच्यानंतर होतं सिनोगॅमी म्हणजे मायक्रोफिल पासून आता आतमध्ये जाणारे मेल गॅमेट्स फ्युजन ऑफ हॅप्लाइड मेल पा जो एन होता आपला एक मेल गॅमेट हॅप्लाइड तो त्याचं फ्युजन कोणा बरोबर होणार त्या सेकंडरी न्युक्लियस बरोबर टू एन बरोबर होणार आहे बरोबर विथ हॅप्लाइड फिमेल गॅमेट्स टू प्रोड्यूस डिप्लाइड झायकोट पा म्हणजेच काय की आपला एक मेल गॅमेट्स एक सेल बरोबर जातो ना आणि तो सीड तयार करतो बरोबर का त्यालाच सिन गॅमी म्हणतात म्हणजे झायकोट तयार झाला झायकोट म्हणजे काय आपली सीड बरोबर इथं सीड तयार झाली झायकोट तयार झाला म्हणजे आपला नवीन तिथून प्लांट तयार होऊ शकतो त्या सीड पासून त्यानंतर आपण पाहिलं ट्रिपल फ्युजन म्हणजे एक मेल गॅमेट या न्युक्लियस बरोबर जो फ्युजन झालं ते ट्रिपल फ्युजन म्हणजे सेकंड हॅप्लाइड मेल गॅमेट जो दुसरा मेल गॅमेट होता तो फ्यूज विथ डिप्लॉइड सेकंडरी न्युक्लियस आहे सेकंडरी न्युक्लियस जो की डिप्लॉइड आहे म्हणजे याच्या डिप्लॉइड म्हणजे टू एन आणि आपला गेला हॅप्लाइड म्हणजे एन वाला म्हणजे टू एन प्लस एन थ्री एन झाले म्हणजे झालं ते ट्रिपल फ्युजन न्युक्लियस प्रोड्युसिंग प्रायमरी एंडोस्पर्मिक न्युक्लियस एंडोस्पर्मिक म्हणजे पल जो की आपण खातो फळामधला तो एंडोस्पर्मिक न्युक्लियस विच इज डेव्हलप इन अ ट्रिपलाइड एंडोस्पम एंडोस्पम म्हणजे तेच आता सांगितलेलं की आपण जे काय पल्प खातो फळामधला त्यालाच एंडोस्पम म्हणतात कळलं हे तीन पहिली प्रोसेस तीन प्रोसेस पहिल्या प्रोसेसमध्ये फक्त ट्रॅव्हलिंग झालं दुसऱ्या प्रोसेसमध्ये सीड तयार झाली आणि तिस
सिनगॅमे म्हणजे जेनेरेटिव्ह आणि ट्रिपल फ्युजन म्हणजे काय असते व्हेजिटेटिव्ह फर्टिलायझेशन कळलं इथपर्यंत त्यानंतर खूप कमी पाठ राहिला आता आपला पा आता याच्यात पा हिअर भोतं मेल गॅमेट पार्टिसिपेट इन द फर्टिलायझेशन इथं दोन्ही पण मेल गॅमेट आपले जे वरून ते दोन गॅमेट आले ते दोन्ही मेल मेल गॅमेट का होतात त्या डबल फर्टिलायझेशनमध्ये काय होतात पार्टिसिपेट आता पा ह्या डायग्राममध्ये काय दिले मी सांगतो आता मी सांगितलं होतं की पोलन जे काही आपले मेल गॅमेट्स होते बरोबर का मागच्या डायग्राममध्ये दाखवतो पा लगेच कळलं की मला ही पण डायग्राम आता जे काय आपले जे मेल गॅमेट्स होते दोन बरोबर मी एंट्री कुठून सांगितली तो मला इथपासून येऊन फक्त मायक्रोफिल पासून सांगितले ना आता ही एंट्री ही साईडच्या जे वॉल आहेत ह्याच्यातून पण होऊ शकते वरच्या वरच्या भाज भागातून पण होऊ शकते आणि ह्यात खालच्या भाग म्हणजे तीन टाईपची एंट्री होऊ शकते तीच एंट्रीच आपल्याला स्टडी करायचं बरोबर आता पा जर आता आपण हे तर एक एंट्री तर कळली आपल्याला त्याला आपण प्रोगन पोरोगॅमे म्हणतो की जी मायक्रोफिल पासून होते म्हणजे मेल गॅमेट जे येतात आणि मायक्रोफिल पासून आत जातात त्याला पोरोगॅमे म्हणतात कळलं आता दुसरे दुसऱ्या टाईपने म्हणजे हे जे काय साईट्स आहे त्याला आपण इंटरग्युमेंट म्हणजे दोन लेअर जे होते बरोबर इनर आणि आउटर इंटरग्युमेंट तिथून पण एंट्री होऊ शकते त्याला काय किंवा इथे पा ही तिसरी एंट्री त्याच्या आधी चलाजाची पा चलाजापासून आलं तिची पण एंट्री होऊ शकते वरच्या साईडनी त्याला म्हणतात चला जो काय आम्ही म्हणतात आणि आता जे सांगत होतं की दोन लेअर मधून जी एंट्री होती साईडनी बरोबर का इनर आणि आउटर इंटरग्युमेंट पासून जर एंट्री झाली तर त्याला म्हणतात मिसो गॅम परत सांगतो पा जर मायक्रोफिल पासून एंट्री झाली त्या दोन मेल गॅमेट ची तर त्याला पोरोग्यामी म्हणतात जर आपले चलाजल पार्ट मधून जर एंट्री झाली तर त्याला चलाजो गॅमी म्हणतात जर ह्या साईडच्या लेअर मधून म्हणजे इंटरग्युमेंट मधून जर एंट्री झाली तर त्याला मिसो गॅमी सुद्धा म्हणतात कळलं का हे तीन टाईपची एंट्री आता आपल्याला याच्यातला लास्ट पॉइंट स्टडी करायचा आहे या व्हिडिओ मधला की जे आपण डबल फर्टिलायझेशन पाहिलं त्याचे सिग्निफिकन्स काय तर फर्स्ट सिग्निफिकन्स आहे युनिक फ्युचर ऑफ एनजीओ स्पम हे एनजीओ स्पम म्हणजे जे फ्लॉवरिंग प्लांट आहे त्याचं हे काय एक युनिक फ्युचर आहे डबल फर्टिलायझेशन बरोबर त्यानंतर डिप्लाईड झायगोट डेव्हलप इन टू एम्ब्रिओ विच गिव्ह न्यू प्लांट जे डिप्लाईड झायगोट तयार होतं आपलं एम्ब्रिओ मध्ये म्हणजे जे काय सीड तयार होते त्याच्यामुळे आपण त्याच्यामुळे न्यू प्लांट पण तयार होतं त्यानंतर जे काय ट्रिपल प्रायमरी एंडोस्पमिक न्यूक्लियस बरोबर का जे आपण पाहिलं होतं की त्या दोन न्यूक्लियस बरोबर एक मेल गॅमेट फ्युजन होत आपला जो एंडोस्पमिक न्यूक्लियस तयार होतो त्याच्यामुळे आपलं त्याला न्यूट्रेटिव्ह एंडोस्पमिक टिश्यूज सुद्धा तयार होतात जे की आपण फळाचा पल्प खातो तो आणि इट हेल्प टू अवॉइड फॉले एम्ब्रिओ म्हणजे तो एकच एम्ब्रिओ तयार करतो म्हणजे त्यापासून एकच प्लांट तयार होऊ शकतो हा काय करतो जे पॉली आता दोन मेल गॅमेट येतात म्हणजे पॉली एम्ब्रिओ एम्ब्रिओ होऊ शकतो तर ह्या काय करतो त्याला अवॉइड करतो डबल फर्टिलायझेशन कळले हे त्याचे होते सिग्निफिकन्स याच्यातलं डबल फर्टिलायझेशन हे खूप इम्पॉर्टंट ह्या व्हिडिओमधलं डबल फर्टिलायझेशन चांगलं स्टडी करायचं आणि आपण जे एजंट पाहिले होते बायोटिक आणि अबायोटिक हे दोन पॉईंट खूप चांगले स्टडी करायचे कळलं त्यानंतरचा पार्ट आपण नेक्स्ट